。来来来。哎，嗯，客官，这衙门院内便是镇上唯一的温泉。唯一？你们镇不是以温泉发迹的吗？怎么只有一处？啊，自打常贵人被派过来治理赤沙镇以后，便把镇上其他的温泉全堵了。嗯，因此，衙门内的温泉不但价钱贵，还有个规矩。哦，你忙你的去吧。哼、哦，泡个澡还跟我讲规矩。抓人的。哎，小孩，我看你爹不是普通人。我爹不是普通人，他是太原人。小七是长安人。哎，不是啦，我是说，你爹看上去那么厉害，一定是个大侠吧？哎，小孩，跟你爹说。收我为徒好不好？咱们一起闯荡江湖。麻烦，被笨蛋缠上了。你不是也有爹吗？还有那么漂亮的娘。嗯，我也想有娘。嗯，我爹，呸，他就是一个孬种。哼、啊，说了多少遍，常贵人是不会见你的，死心吧。还请公子帮忙通了。啊再不管就不只是打脸了。哼！不许胡说！总有一天，你会明白他的。是他不明白，镇上有本事的都去做常贵人的手下，吃香喝辣的。是他没出息，所以我要快点变强，被常贵人赏识。这样，才能撑起这个家。小孩，是不是我帮你爹抓到妖精纹蛇的人？啊，他就能收我为徒？啊，常贵人那帮天生护卫，个个都是高手。有些是他的旧部，有些是犯过案被他招揽过去的。你爹要找的人，肯定就在里面。他们是我招来的好手。但是没有你要找的人，想必你来此之前已经打听过了。我来赤沙镇之前，镇民为了争夺水源，斗得鸡犬不宁，人一旦没有规矩管着，就跟畜生没有两样。爹爹，好了。如今镇民安分守己，镇子欣欣向荣，这便是规矩的力量。
到这里的所有人都得守规矩，就算是我都不例外。我不在乎你的过去，也不会去探究。不过，你是位人杰，我很欣赏你。干脆留下来跟我吧，凭你的身手和胆色，跟我一起把镇子打理好。你能赚到的可不只是那点悬赏金，如何？哼，听起来不错，可惜我这人天生爱逍遥自在，寄人篱下的日子过不惯，告辞。弟弟，就这样放他走吗？嗯，刀马，我定要得到你。嗯，你这是，刀客，我要是告诉你双头蛇是谁，你能分我多少？那得看你的线索值多少。我需要钱，要保住客店，我至少需要两千钱。刀客，我问你，双头蛇要死的还是活的？我只要人头。嗯，好吧，我就是双头蛇。雨安，雨安，孙雨安，儿子，你在哪儿？于安，于安，啊，什么人？啊，出来吧，别怕啊！铁齿刀练我辛苦，爹不怪你，跟爹回家吧。于安，你、嗯，随镖横，随镖头，我要花钱买你的命。我、嗯、操！嗯别怪我，我跟你无冤无仇，只想给我儿子赚点钱。小娃儿，别害怕，马上就让你跟你爹团聚。你要是化成鬼，可不要找我儿子讨命，要找就来找我。文蛇为证，我的名号是双头蛇。我的人头，你就取走吧。我只求。你能分一半赏金给我家人？掌柜的，是常贵人指使的吧？是要再掂掂我的斤两吗？我为何不信我？文蛇双刀为证，我就是文。一个人做了半辈子的杀手，戒心便会成为本能。这么简单的一招都接不住，就别冒充高手了。早点去睡吧。啊，大侠，你终于回来了！大侠，我可以帮您找双头蛇，请您收我为徒。这点心是照顾我儿子的谢礼，有劳您了。小七，醒一醒。不行，咱们上房再吃。